हाई स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा आज अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ मेन तो हम यही पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन टेम्परेचर तो हम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे टू बाकी अगर टेम्परेचर चेंज करना चाहो तो फॉर्मूला आ जाएगा उसको टेम्परेचर को चेंज करके आप बता भी सकते हो क्या पोटेंशियल आएगा तो स्टार्टिंग पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड का नेचर जिंक है सिल्वर है कॉपर है क्या है डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या मेटल है की कल भी यूज करती मैं बार बार कि जितनी मेटल आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा अगर पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसके लिए फॉर्मुल आ जाएगा अपने पास मैंने कहा था आगे समझा देंगे आप समझाएंगे आज ठीक अगर नेगेटिव आयन है अगर नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़े तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होने लग जाएगा डिक्रीज ये सारे जब पढ़ेंगे हम ठीक है तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए नर्स्ट ने बताया था फॉर्मूला तो नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से पढ़ेंगे वी स्टडी ऑल ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन इसके न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट है पहले इक्वेशन क्या फिर अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो नर्स्ट इक्वेशन पूछते विच इक्वेशन सोज द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कौन सा इक्वेशन बताई गई इफेक्ट अपने को नस्ट इक्वेशन ठीक क्या क्या इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हो दोनों चीजें निकाल सकते हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप एक निकालो तो सब पूछे तो साइन चेंज कर देना रिडक्शन पोटेंशियल आया मान लीजिए आयन प्लस टू से आयन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल आया सपोज कर दिया माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट तो ओखड़े से पोटेंशियल क्या हो जाएगा प्लस का जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट तो यहाँ से इस इक्वेशन से अगर आप रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे तो आएगा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे तो अपने पास आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप रिएक्शन कौन जो रिएक्शन लिखोगे उसका अकॉर्डिंग पोटेंशियल आएगा जैसे मान लीजिए मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड तो आप रिडक्शन रिएक्शन लिखो जिंक डाई पॉजिटिव आयन गेन टू इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस्ड एज जिंक मेटल जो आपने रिएक्शन लिखे ना बेटा इसका पोटेंशियल आएगा तो अपने पास क्या आने वाला है जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड देखो लिखने का तरीका जिंक प्लस टू से जिंक रिडक्शन हो रहा है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी ओवर एन एफ लॉग ऑफ क्यू क्यो इज द रिएक्शन क्योसेंट क्यों क्या यहाँ पे रिएक्शन क्योसेंट इक्वीलियम चैप्टर याद है रिएक्शन क्योसेंट क्या होता है रिएक्शन क्योसेंट इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट In which each molar concentration term must be raised to the power their corresponding stoichiometric coefficient. ये होता है reaction coefficient. किसी भी reaction में product concentration, reacted concentration का molar concentration का ratio ले लो साथ में उनके coefficient और power लगा दें. ये reaction coefficient कहलाएगा equilibrium constant if the process at equilibrium. अगर ये reaction ये process equilibrium state पे है, तो इस reaction coefficient को आप equilibrium coefficient बोल दोगे. Equilibrium constant ये तो होता है product of molar concentration of product upon the molar concentration of reactant each concentration term raised to the power their corresponding stoichiometric constant इस ratio को क्या बोलते हैं equilibrium constant अगर state equilibrium है तो equilibrium constant और state equilibrium नहीं है कोई भी state है तो क्या बोल सकते हो आप इसे reaction constant ये formula यहाँ पे values put करें जी अब यहाँ पे R क्या है वही gas constant eight point three one four जूल पर कैलविन पर मोटिक टेम्परेचर जो टेम्परेचर लोगों से कोड़ी पोटेंशियल आ जाएगा एफ फेरेड ए कांस्टेंट नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कूलम ठीक एन एन इज हेयर नंबर ऑफ गेन या नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन रिएक्शन इस रिएक्शन में एन क्या है नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीड जिस रिएक्शन के लिए आपको टेंशन निकाल रहे हो उस रिएक्शन में एन क्या है उसका एन लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक रखिए जी यहाँ पे वैल्यू फॉर दो तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द 
स्टैंडर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस स्टैंडर्ड पोटेंशियल अपने कहां से मिल जाएगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये वैल्यू आपको दी मिल गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगी ये माइनस 2.303 इन तो मैं कर दिया आर आर ले लिया 8.314 अब बेटा टेंपरेचर अब हमने सभी में टेंपरेचर रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस सभी न्यूमेरिकल्स में टेंपरेचर मतलब मेनली हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इसका इफेक्ट करेंगे ठीक है टेंपरेचर का बता रहे फार्मूला ये कि टेंपरेचर जो चेंज करता जाओगे उसके अकॉर्डिंग यहां रखते जाना पोटेंशियल आता जाएगा एक बार में एक का इफेक्ट स्टडी करेंगे अगर टेंपरेचर चेंज कर रहा तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखो ठीक है अब कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ रहे हैं हम यहां पे कंसंट्रेशन का तो टेंपरेचर कीपिंग कांस्टेंट टेंपरेचर फिक्स कर दिया कितना रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन रख दिया मान लो 8 आर के रख दिया 8.314 टेंपरेचर 298 फेरडे कांस्टेंट दे है 96500 और ये सारा सॉल्व कर लिया क्या ये 2.303 न्यूमेरिकल में बार बार यार टी रियल एफ डिवाइड को तो टाइम लग जाएगा तो इससे याद रखना कि इन सब का ये वैल्यूज रखने के बाद जो आएगा ना वो आएगा 0.0591 क्या है 0.0591 2.303 into r into temperature 298 kelvin upon f upon में n n is the number of oil लोग से गेन ऑफ लेकिन लोग ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस रिएक्शन में देखो जो प्रोडक्ट कौन है जिंक ये रहा प्रोडक्ट आपने जो रिएक्शन लिखी उसका पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास तो कल प्रोडक्ट जो है यहां पे लिख दो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक का ईच कंसंट्रेशन टर्म मस्ट बी रेज्ड टू द पावर देयर कोरिस्पोंडिंग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या है 1 1 तो पावर क्या लग रही है 1 1 बस बड़ा सिंपल है बहुत सिंपल है ये अपने पास फार्मूला आ गया क्या आ गया नस्ट इक्वेशन टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड अभी देखिए न्यूमेरिकल करें मान लीजिए अच्छे बनो न्यूमेरिकल करने से पहले आप ये देखो बता रहे थे ना कंसंट्रेशन जितने यहां पे इंक्रीज होती जाएगी जिंक एन की उतना ही ये रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा याद है गैलनिक सेल समझा रही थी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हुआ पर ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया रिडक्शन पोटेंशियल इसका लो था इसलिए ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया था पर जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता जाएगा होता जाएगा तो जिंक आयन की मोलर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और अगर ये मोलर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसका लो था ना वो हाई होने लग जाएगा बोलो ये बताया था ना पीछे अब देखो उसका प्रूफ आ गया अपने पास देखो यहां पे रख दे यहां पे वैल्यू यहीं पे रखती हूं मैं व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस वन क्लास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कैन बी टेकन एज यूनिटी एक प्योर सॉलिड जिंक इज ए प्योर सॉलिड एक प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो उसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या ले जाती है 1 तो मैं लिख दूं यहां पे ये आ गया 1 ये लिख दूं 1 प्योर सॉलिड इज इक्वल ठीक है इसको लिख दें इज इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है जिंक प्लस 2 से जिंक जिंक डाई पॉजिटिव से जिंक माइनस 0. पॉइंट और ये लोग m अपॉन n उल्टा लिख दो मैं लोग n अपॉन m उल्टा कर दो उल्टा तो माइनस आ जाएगा के और मैं मैं तो अब तक आ जाता है मैथ है मैथ फिजिक्स ये दो चीजें जाती हैं है ना केमिस्ट्री सीख लो बे केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सच्चे बड़ा सीधा सादा सा बड़ा आसान है तो लोग ऑफ द कंसंट्रेशन देखिए यही बेसिक कांसेप्ट अगर केमिस्ट्री क्लियर हो गया ना तो जो कितने एडवांस हो टू कितना लेवल बढ़ा लेना मैं इसी एक यही चीज समझाऊंगी और यहां से कितना आप हार्ड चार्ट में मेरे कर लेना ठीक है मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं बेटा तो ये आ गया अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव देखो आप रिलेशन देखो क्या आया आई ये थी ना इक्वेशन मैंने वैल्यू पुट की वैल्यू पुट करती है मैंने तो उल्टा करके लिख दिया अब अपने पास देखो यहां पे जितनी आप ये मोलर कंसंट्रेशन जिंक डाई पॉजिटिव की बढ़ाते जाओगे और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो था उसका ऑक्सीडेशन ना स्टार्ट हुआ ऑक्सीडेशन होता जिंक आयन कंपटा सॉल्यूशन जिंक आयन कंपटा सॉल्यूशन अरे कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई जितनी बेटा जी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी जितनी वैल्यू हाई आती जाएगी प्लस प्लस तो बताओ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा कि नहीं आई बात समझ में मैंने कहा था आगे समझा देंगे प्रूफ अपने पास कि जितना कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन की इंक्रीज होती जाएगी उतना रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाएगा इंक्रीज और एक बात और सुन लो जितनी कंसंट्रेशन नेगेटिव आयन की इंक्रीज होगी ना उतना रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा वो मैं एक एग्जांपल और ले लूंगी आगे पहले तभी ये देखो करें क्वेश्चन ऐसा ही जैसे हमने न्यूमेरिकल दी हुई है कि प्रेडिक्ट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसने कह दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 
प्रेरित ना आप हमें से रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया करो वो आपकी मर्जी है अब आप ओखड़े से रिडक्शन लेके ओखड़े से पोटेंशियल निकालना कोई दिक्कत नहीं है अब मेरा मानने के रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया करो और फिर जो कहे रिडक्शन पोटेंशियल कह रहा है तो वो वो लिख दो और ओखड़े से पोटेंशियल कहे तो उसका साइन चेंज कर देना क्वेश्चन ये कि प्रेडिक्ट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड ये कह रहा है कि आप जिंक इलेक्ट्रोड का क्या निकालो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इफ जिंक इज डिप्ड इनटू द 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट जिंक कहां पे डिप्ड है 0.1 मोलर जिंक सल्फेट में और आप इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो देखो अगर आपने रिएक्शन यो की रखोगे तो आपने वैसे रिडक्शन पोटेंशियल आएगा भाई ये की रिएक्शन लिखोगे तो आपके पास क्या रिडक्शन पोटेंशियल मैं दोनों तरह समझा देता हूं आप समझ लेना ये कहता है 0.1 मोलर जिंक सल्फेट अगर कुछ भी नहीं कहता ना तो मैं मानती 100% आयनाइज्ड अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं क्या कहते कि लेटस जिंक सल्फेट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड लेटस इट इज 100% आयनाइज्ड तो कंसंट्रेशन भाई जी आयन की बेटा क्या लेके चलती 0.1 मोलर अब इसने कुछ कहा नहीं तो हम तो मान लें कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर और अगर न्यूमेरिकल में ये कहते हैं अब मैं न्यूमेरिकल बोल रही हूं कि फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इन 0.1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट एंड अज्यूमिंग इट ओनली 90 परसेंट डिसोसिएट सिर्फ ये 90 परसेंट डिसोसिएट हुआ बेटा कंसेंट्रेशन जिंक आयन की क्या होगी उसका अकॉर्डिंग पोटेंशियल आएगा कंफ्यूज हो गए क्या अगर ये कहता कि इतने में निकालो तो आप सीधा कहते 0.1 मोल रहा जिंक आयन हम मान लेते पूरा टूट गया अब इसने कह दिया जी आप ये मानो 90 परसेंट डिसोसिएट हुआ 90 परसेंट अगर 90 परसेंट डिसोसिएट हुआ तो जिंक आयन अपने पास 0.1 मोलर का 90 परसेंट तो आएगा भाई साहब बोलो आई थोड़ी सी बात समझ में ये कहता 0.1 मोलर जिंक सल्फेट है तो हम जिंक आयन कंसेंट्रेशन 0.1 ले लेते हैं पर कहते नाइनटी परसेंट टूटता है नाइनटी परसेंट मानो तो फिर जिंक आयन कंसेंट्रेशन ये लोगे निकाले आप इसका पोटेंशियल इसने पूछा ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मान लो आपने रिएक्शन यही लिख दी एम ली रिएक्शन लिख दी मैं आपको दोनों तरफ से बताती हूं अगर ये रिएक्शन लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा रिडक्शन पोटेंशियल लिखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नोट जेड एंड डाई पॉजिटिव जिंक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन मी एन एन इज द नंबर ऑफ गेन या लॉस यहां पे गेन है n2 लॉग ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है जिंक प्योर फॉर एग्जांपल 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव ठीक है जी ए नोट आपको दिया हुआ मिलेगा इट इज गिवन दैट ए नोट जिंक डाई पॉजिटिव से जिंक माइनस 0.76 वोल्ट ये दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल तो देख दो माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स देखो अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो ना तो यहाँ पे क्या लिखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो ना तो यहाँ पे क्या लिखोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक अच्छा जी माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन एन की वैल्यू टू और लॉग ऑफ द अगर ये कुछ भी नहीं कहता कि जीरो पॉइंट वन मोल जिंक सल्फेट है तो कंसेंट्रेशन तो जीरो पॉइंट वन लिख देते अब इसने कहा कि लेटेस्ट नाइन्टी परसेंट डिसोसिएट तो जीरो पॉइंट वन का क्या कर दिया मैंने नाइन्टी परसेंट और वो कितना आ गया जीरो पॉइंट जीरो नाइन आई बात समझ में सोल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लोग सिखा रखा है मैंने आपको और आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं अब ना क्लास में बताएंगे नाइन इंटू टेन की पावर माइनस टू और नाइन को आप क्या लिख सकते हो थ्री का स्क्वेयर और लोग थ्री की वैल्यू याद है जीरो पॉइंट फोर सेवन और ये टेन की मान माइनस टू माइनस टू लोग टेन हो ही जाएगा वैल्यू पुट करना सिखा रही हूँ आपको अगर आपको सोल्व करना है तो माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स और ये माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में टू और भैया लोग वन ये लोग वन लोग आया अपॉन एन माइनस लोग ये और ये होगा तो अलग अलग कर दूं क्या हो जाएगा टू लोग थ्री और ऊपर जा क्या हो जाएगा माइनस टू लोग टेन अरे रख दो वैल्यू सारा सोल्व कर दोगे ठीक चलो जी ये आप मेरे पास क्या है रिडक्शन पोटेंशियल उसने पूछा क्या था ऑक्सीडेशन जो आपका आंसर आए साइन चेंज कर देना और दूसरा मेरे पास तरीका क्या था मैं निकाल दी क्या कि जिंक उल्टा ली दो आप ये ऐसे करते जिंक ऑक्सीडाइज टू जिंक डाई पॉजिटिव अगर ये रिएक्शन लिखोगे ना तो अपने पास क्या आएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका रिएक्शन जो लिखोगे उसका अकॉर्डिंग पोटेंशियल आएगा भाई साहब आप देख यहां पर क्या लिखूंगी मैं 
जिंक से जिंक डाई पॉजिटिव यहां पे मैं क्या लिखूंगी बेटा जिंक से जिंक डाई पॉजिटिव ध्यान से देखना ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.0591 अपॉन में एन एन तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लॉग ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोलो क्या है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट जिंक प्योर सोडियम वन अब देखो ये जिंक से जिंक टाइप पॉजिटिव इसने क्या दिया था ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल आप क्या लिख रहे हो यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा यहां पे प्लस का 0.76 ठीक ये वैल्यू से पुट कर दोगे क्लियर और देखो नेक्स्ट आपको ये दे दिया जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ इट डिप्ड इनटू ए सॉल्यूशन हुज पीएच वैल्यू इज 10 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का और वो कहां पे है सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 10 या द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे मत है प्लेटिनम वायर लिया सील्ड इन द ग्लास ट्यूब यहां से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं प्रेशर उसने नहीं दिया प्रेशर दे दे तो जो वो दे वो लिखोगे प्रेशर नहीं दे तो अपनी तरफ से क्या मान लोगे वन एटमॉस्फेयर और ये कहता जहां पे हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहा है ना पास हो रही है वहां पे पीएच वैल्यू क्या है 10 पीएच दे दिया वो पीएच 10 पीएच 10 दे दी तो बेटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कितनी हो गई 10 की पावर माइनस 10 बोलो हो गई कि नहीं क्या कहता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो उस जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल ले करो आईपी से नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल अब एक आए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल देना निकाल रिडक्शन पोटेंशियल जिसका निकालना चाहते हो उसके लिए रिएक्शन लिख दो एच पॉजिटिव आयन ध्यान समझना एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस्ड एज हाइड्रोजन ठीक ये हाइड्रोजन गैस है इसका प्रेशर जो देगा वो लिख लेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल ले नेक्स्ट इक्वेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन में एन आर लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बेटा प्रोडक्ट कौन है यहां पे लिख दो मैं ताकि जो आपने रिएक्शन लिखी उसका पोटेंशियल आएगा आपके पास ये रिएक्शन आराम से मतलब बहुत ही इजी थोड़ा समझना है ढंग से कि आपको क्या निकालना है उसने कहा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो पहले आप रिएक्शन लिख लो रिएक्शन लिखो पहले तो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन रिएक्शन लिखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा और उसके लिए अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे तो ऑक्सीडेशन इसका उल्टा लिखती मैं H2CH पॉजिटिव तो मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता H पॉजिटिव H2 लिख रही हूं तो क्या आएगा रिडक्शन पोटेंशियल तो लोगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 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 कौन हाइड्रोजन गैस प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड दो वन ले ले अब हाइड्रोजन गैस का क्या लिया जाएगा बेटा प्रेशर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ईच टर्म मस्ट बी रेज्ड टू द पावर देयर कोरस्पोंडिंग स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो पावर क्या लग जाएगी 1 बाय 2 प्रेशर दे देते ना हाइड्रोजन गैस का 0.2 बार 0.3 बार तो प्रेशर लिखते यहां पे नहीं दिया तो अपनी तरफ से क्या मान के चलोगे स्टैंडर्ड वन एटमॉस्फेयर ठीक तो अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो ये लो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव राइट पुट करें वैल्यू ए नोट दिया ही नहीं उस भाई साहब ने तो अपने को कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हाइड्रोजन का दिया ही नहीं पता है अपने को हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है जीरो ए नोट हाइड्रोजन का जीरो माइनस 0.0591 अपॉन में एन एन इज द नंबर ऑफ गेन ऑफ लेक्टन एन की वैल्यू 1 अच्छा आपके दिमाग में एक बैठे बैठे बात हो रही चाहिए कि मैंने रिएक्शन ऐसे क्यों लिखी अगर बेटा मैं रिएक्शन ऐसे लिख देते ये लिख देते 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो H2 तो देखो कोफिशिएंट बदल बदल जाते पावर 1 बाय 2 की जगह 1 1 हो जाते यहां पे देखो तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाता इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग-अलग आएगा बता रहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम इसको भी प्रूव करेंगे अब आप इस इस फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कोफिशिएंट के चेंज करने से चेंज नहीं होगा देखना आराम से समझना इंपॉर्टेंट बात है अभी तो कई बच्चों के दिमाग में नहीं आते पर बाद में प्रैक्टिस करते दिमाग में आते कि मैडम ने तो ये एक इलेक्ट्रोन लेके काम कर दिया अगर मैं यहां पे दो लेके करूं तो दो क्यों भाई 200 लेके कर कितना ही लेके करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सेम आएगा आपकी मर्जी बस आपकी रिएक्शन सही होनी चाहिए 
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा और आप ध्यान से देखो तो है ये चीज पीएच दो है दिस इज इक्वल टू पीएच साइड में लिख दो ला मैं प्रूव कर तो सब कुछ या तो मैं लिख दूं मैं सीधा इसकी जगह क्या लिख दूं टेन पीएच वैल्यू टेन है और पीएच होता है क्या है माइनस लोग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव ये दस है दस ठीक है और लोग ऑफ एच पॉजिटिव की पावर माइनस वन ये है दस अरे ये बताओ लोग ऑफ वन अपॉन में अच्छा पॉजिटिव है दस हो गया समझे कि नहीं इसके जगह से डली दो टेन तो आप देखो रखो रखो वैल्यू तो क्या आ गया माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में वन और पीएच कितनी है टेन आ गया अपने आंसर ये क्या आ गया अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन ठीक अरे आप ये सीधा नहीं लिखना चाहते आपकी मर्जी अच्छा पॉजिटिव कितना था दस की पावर माइनस दस ऊपर जाके क्या बन गया टेन की पावर प्लस का टेन और टेन लोग टेन टेन से मल्टीप्लाई हो गया लोग टेन की वैल्यू वन ठीक अच्छा जी और बात और बात ये थी कि मैडम अगर ये रिएक्शन लिखूंगा तो मैंने कहा यही आएगा आंसर देख लो आंसर क्या है आपका माइनस जीरो पॉइंट फाइव नाइन वन क्या आया हाइड्रोजन रिएक्शन पोटेंशियल माइनस जीरो पॉइंट फाइव नाइन वन वोल्ट आया ना यूनिट जरूर लिखे ना अब ये रिएक्शन लिख के देख लो ये लिखो कोई से लिखो कोई चेंज नहीं होगा लिखो ध्यान से देखना बेटा ध्यान से देखना देखो जी इसका निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में एन एन की वैल्यू रुक दो उसे दिया पे एन के टू अगर आप यहाँ पे टेन एच पॉजिटिव करो तो टेन इलेक्ट्रोन फाइव एच हो जाएगा तो यहाँ पे टेन हो जाएगा रिडक्शन सही होने चाहिए बस लॉग ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर ऑफ की पावर वन हो गया ठीक अब में कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव पावर क्या हो गया दो इज कंसेंट्रेशन ट्रम मोस्ट बी रेस दावर द स्टोकोमेट्रिक ऑप्शन यही पे कर दो एक बार चेंज कि प्रेशर हाइड्रोजन गैस का वन दे रखा है तो ये कितना हो गया वन अपॉन में एच पॉजिटिव पावर दो आज अब ई नोट क्या है जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में टू और लोग ऑफ एच पॉजिटिव की पावर माइनस टू कर दो ऊपर लिख दिया वन अपॉन एक्स तो ये हो गया माइनस टू और अब आ जाओ आगे माइनस क्या आ जाएगा अपने पास यहां पे लोग ए माइनस टू ऑफ द लोग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव है ये कर देते हैं यहां पे माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में टू ए ये ठीक लोग एक्स की पावर एन तो माइनस टू और लोग ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव बोल लो जी टू से टू कट गया कि नहीं मतलब जितना आप एन बढ़ाओगे वहां पे कोफिशियंट भी तो बढ़ जाएगा और कोफिशियंट आप ऊपर आके कट जाएगा यहां से सोल्व कर लो एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कितनी थी दस की पावर माइनस दस लिख दो यहां पे क्या आ जाएगा ये ये माइनस माइनस तो करो प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लोग ऑफ द टेन की पावर माइनस टेन अब पीएच वैल्यू दस थी पीएच दस था तो पीएच दस था मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कितनी टेन की पावर माइनस टेन तो बताओ माइनस टेन लोग टेन तो माइनस का टेन गुणा में जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन वही आंसर आ गया कि नहीं राय थोड़ी बहुत बात समझ में अगर मैं कह दू मैंने तो इसको दस से मल्टीप्लाई कर दिया ये दस कर दो भाई ये दस अगर एन की वैल्यू दस हुई तो मेरा बेटा इसकी पावर भी क्या हुई दस और जब ये ऊपर जाएगा तो टेन ये ये, ये हो गए यहाँ पे टेन अरे लोग एक्स की पावर एन एन लोग एक्स तो ये टेन और ये टेन कट जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रोपर्टी राइट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक लास्ट एग्जांपल और देखो जी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही आपको दे दीजिए कैलोमल इलेक्ट्रोड कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं पहले तो कैलोमल इलेक्ट्रोड कैलो जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं एसिडिक सोल्यूशन में एक्सपोज्ड हुई तो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है 
कैलो में लिख दी मरकरी प्लेट मरकरी तो लिक्विड है तो लिक्विड की रोड कैसे नहीं प्लेटिनम वायर लिया एंड दिस प्लेटिनम वायर डिप्ड इन टू द मरकरी प्लेटिनम वायर को किसमें डिप कर दिया आपने ये प्लेटिनम का वायर है किसमें डिप कर दिया ये मरकरी में ठीक है प्लेटिनम वायर लिया और डिप कर दिया मैंने मरकरी में एंड नाउ इट इज इन कांटेक्ट विद कैलोमल कैलोमल इज जी एच जी टू सी एल टू इसको बोलते कैलोमल और ये एग्जिस्ट करता है जो सॉलिड तो इसका रिमूव करेंगे नहीं तो साथ में ले लिया हमने इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड ले लिया कैलोमल लेकर क्या है प्लेटिनम वायर डिप्ड इन मरकरी एंड दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद ये किसी कॉन्टेक्ट में एच जी सी एल टू एंड के सी एल इसे कॉन्टेक्ट में और अब कह दे कि अगर ए नोट वैल्यू इस इलेक्ट्रोड की जीरो पॉइंट टू एट है ए नोट वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है कैलोमल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिख के दे देगा क्लोराइड आयन एच जी टू सी एल टू रिड्यूस टू एच जी पढ़ लो ये 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 सोलिड है सोलिड इसलिए फ्री क्लोराइड आयन के लिए के ले रखा है और यहां से देखो प्लस वन से जीरो अरे प्लस वन से जीरो तो ये क्या दे रहा अपने को मरकरी का रिडक्शन पोटेंशियल ये दे ई नोट इसके लिए कितना है जीरो पॉइंट टू वोल्ट ठीक रिएक्शन लिख दे इसके लिए इसके लिए रिएक्शन लिखे रिएक्शन क्या होगी एच जी टू सी एल टू बाई गेन ऑफ वन बाई वन टू इलेक्ट्रॉन या मरकरी प्लस वन मरकरी प्लस वन पता होगा ना मरकरी प्लस वन वाला कभी सोरे से बता अकेला नहीं रहता मरकरी मोनो पॉजिटिव नॉट स्टेबल या वैसे किस फॉर्म में रहता है डायमर तो एच जी टू प्लस टू ये एच जी टू तो मरकरी प्लस वन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया मरकरी बना एक इलेक्ट्रॉन लिया एक मरकरी और बन गया और क्या बन गया ये दो मरकरी और सी एल नेगेटिव है सर सी एल नेगेटिव एक समय वो नहीं हो रहा रिएक्शन किसकी हो रही है सी एल नेगेटिव तो यहाँ पे सिर्फ एक क्या ले रख रखा अपने कंडक्टेंस मेंटेन करने के लिए करंट कैरियर है ये ये रिएक्शन रिएक्शन देखो मरकरी प्लस वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर क्या बनी मरकरी आप इस रिएक्शन का इसके एलोमल इलेक्ट्रो का रिडक्शन पोटेंशियल निकालो निकाल दोगे अब क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पूछिए कहता है कि बताओ इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन इज वन मोलर वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन इज टेन मोलर वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन जीरो पॉइंट वन मोलर ये ऑप्शन दे दिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा देखो अब आ जाओ काम की बात पे जिस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो उसके लिए आप रिडक्शन रिएक्शन लिख दिए लिख दिए मैंने ये एच जी टू सी एल टू दो इलेक्ट्रोन की मरकरी बन गया ये एच जी सी एल टू बेटा सोलिड है मरकरी यहाँ पे क्या लिक्विड और क्लोराइड एंड कहाँ पे एक्वेशन सोल्यूशन में लिखिए फॉर्मूला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड ये क्लोराइड एच जी टू सी एल टू रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हुआ मरकरी ये हमें ये कि प्लस वन से जीरो इज इक्वल टू ई नोट इसी इलेक्ट्रोड का क्या ले लिया हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में एन एन की वैल्यू क्या होगी देखिए यहाँ पे देख लो एन की वैल्यू क्या है टू लोग ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मरकरी इज द प्योर लिक्विड प्योर लिक्विड कंसेंट्रेशन वन तो क्या हो गया मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एन की पावर क्या होगी टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मरकरी प्योर लिक्विड इसलिए वन क्लोराइड एन कंसेंट्रेशन लिख दोगे और आप और में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये देखो जी ये इस रिएक्शन में भाई ये तो था रिएक्टेंट ये था प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्लोराइड एन कंसेंट्रेशन लिख दी रिएक्टेंट देखो एच जी टू सी एल टू ये तो प्योर सोलिड है हो गया अब देख लो आप यहाँ पे क्लोराइड एन की जितनी कंसेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे जितनी वैल्यू हाई लोगे नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी बोलो और नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा नहीं बात समझ में नहीं बात समझ में क्लोराइड ये फोन में देखो यहाँ पे दोबारा लिख दो ये भाई दोबारा देख लो जल्दी देखो ये ये अपने पास रिएक्शन है एच जी जल्दी क्यों देखो क्योंकि डाउनलोड नहीं हो पाती फिर वीडियो इतनी बड़ी जल्दी से एच जी टू सी एल टू दो इलेक्ट्रॉन लिख के किस में कन्वर्ट हुआ मरकरी में और प्लस में क्या रहेगी सी एल ये रिएक्शन है ये क्या बता रहा आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंस कैलोमल की रिड्यूस होने वाली कैपेसिटी ठीक नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब दोबारा देखो फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड एच जिस इज इक्वल टू ई नोट ई नोट इसका दे रखा था जीरो पॉइंट टू एट दे रखा था रिडक्शन पोटेंशियल जीरो 
माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन में एन एन के टू लॉग ऑफ द मर्करी प्योर लिक्विड तो मोलर कंसेंट्रेशन क्लोराइड एन की पावर टू और अपॉन में रिएक्टेंट ये क्या प्योर सोलिड तो इसलिए वन अब देखो क्लोराइड एन की नेगेटिव आने की अगर यहाँ पे आप इस नेगेटिव आने की कंसेंट्रेशन क्लोराइड एन की कंसेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा लोगे अगर ये वैल्यू बड़ी लोगे दस मोलर वन मोलर तो ये वैल्यू बड़ी होगी तो आपका नेगेटिव रिजल्ट बड़ा आएगा रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा बोलो जी आई नहीं बात समझ में तो बताओ कब आएगा रिडक्शन पोटेंशियल हाइएस्ट ये वैल्यू आप कम से कम लो ये वैल्यू छोटे छोटे लो तो आपका आंसर क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर मैंने दोनों एग्जांपल से एक एक बात बता दी आपको कि अगर कहीं पे नेगेटिव आएंगे की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे नेगेटिव की तो आप रिजल्ट देख लो आगे फिर प्रूव कर देंगे एक बार फिर एग्जाम्पल ले लेंगे नेगेटिव कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा देखिए नेगेटिव किया मैंने कंसेंट्रेशन कम से कम ली कम से कम नेगेटिव वैल्यू कंसेंट्रेशन नेगेटिव आने की जीरो पॉइंट जीरो ये वैल्यू छोटे छोटे रखिए तभी तो नेगेटिव वैल्यू छोटी छोटी आएगी तभी तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा आएगा ठीक थैंक्स